మీ ఉద్దేశంలో ఎక్స్ప్రెస్ ఫుల్ ఫార్మ్ ఎక్స్ఫర్ ఎక్స్ఫర్ ఎక్స్ట్రోల్ ఫ్రైడే మార్నింగ్ ఆర్టీసీ రోడ్ లో సినిమా చూసి ఎదురుగా ఉన్న బావచ్చిలో బిర్యానీ తింటే అబ్బా కిక్కే వెరబ్బా జాగ్రత్త మరో మూడు లెగ్ పీసులు తగ్గించు మీకోసం ఉంచుతానండి థ్యాంక్ యూ పీఫర్ పీఫర్ పంజాగుట్ట మీకు ఎప్పుడైనా మైండ్ పని చేయకుండా పక్కన శ్మశానం ఉంటుంది కాసేపు వెళ్ళి కూర్చుంటే అంత సెట్ అవుతుంది మొత్తానికి పోయింది మాట్లాడుతూ ఉంటా వాళ్ళందరితో కుక్కలు ఉంటాయి రాత్రి పూట జాగ్రత్త ఆర్ఫర్ ఆర్ఫర్ రెత్తిపాయలు బస్ స్టాండ్ ఒక చిప్ప పట్టుకుని నెల రోజులు కూర్చుంటే ఆటోమేటిక్ గా అమ్మని అయిపోవచ్చు ఎక్కడున్నా బస్ స్టాప్ సికింద్రాబాద్ వెళ్ళావా వెళ్ళావా ఓ వెళ్ళావా ఓకే ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్ బాబ్ 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 ఎర్రాగడ్డ హాస్పిటల్ అనుకున్నా స్వచ్ఛమైన నవ్వులు కల్మషం లేని మనుషులు అక్కడే దొరుకుతాయి సూపర్ చెప్పామా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ కుళ్ళు కుట్ర కుతంత్రాలు ఏవీ తెలియదు హ్యాపీగా ఉంటారు అక్కడైతే సూపర్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ ఫర్ ఎస్ ఫర్ ఎస్ ఆర్ నగర్ ఎస్ ఫర్ ఎస్ ఆర్ నగర్ అలా సాయంత్రం ఏడు గంటలకి గల్ఫ్ సాసర్ దగ్గర తిరిగితే అబ్బా ఏముంటారు ఆ గుండె జారిపోతారా బాబు అలా తిరిగితే చెప్పులు అరుగుతాయో దాని కన్నాలు పడతాయి తప్ప నీకేం వర్కౌట్ అవుతుంది గల్సాజు చోటు తిరిగితే చెప్పలు తప్ప ఏమి రా సార్ అదే నేను అంటున్నా అమ్మాయి కూడా అందుకే ఇంత పక్కచి ఎక్కువ తిరగనా నేను మా ఊరికి చాలా ఇచ్చాను సార్ వీళ్ళెవరు ఇవ్వలేదు అందుకే అంటున్నారు నువ్వు మరీ ఎక్కువ ఇచ్చేసినట్టు నువ్వు మరీ పక్క చిక్కిపోయావు అదే సార్ అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ ఇవ్వడం నా అలవాటు సార్ ఏం చేస్తుంటారు బీటెక్ తయారు చేయచ్చు లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం మారిపోతావులే ఎన్నున్నాయి సబ్జెక్టులు లేవు సార్ అసలు ఏది పాస్ అవ్వలేదా అంటే ఏది ఫెయిల్ అవ్వలేదు ఫెయిల్ అవ్వలేదా ఏది ఫెయిల్ అవ్వలేదు నాకు దూరం కూర్చోండి అబ్బాయికి ఎక్స్ప్రెస్ లో లాస్ట్ లెటర్ ఎస్ అనుకోవచ్చు కానీ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఎందుకంటే గొప్పలు మహానుభావులు అందరు ఎస్ ఆర్ నగర్ లోనే ఉంటారు ఎందుకంటే నేను కూడా అక్కడే ఉంటాను కాబట్టి నేను కూడా పెరిగింది అక్కడే కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదమ్మా కరెక్ట్ వండర్ఫుల్ సో మీ తెలివి తేటలు చూస్తుంటే చాలా ముచ్చటేస్తోంది మా సుబ్బారావు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా అంతే తెలివైన వాడు సో ఏం చేశాడంటే ఓ రోజు పరిగెత్తుకుంటూ ఇంట్లోకి వెళ్ళి అమ్మ 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 ఒకసారి తొందర రా అమ్మ అని ఏమైంది రా అంటే కాళ్ళ కడ్డం వచ్చిందని నిత్యాన్ని తన్నాను అది కిందపడిపోయింది ఆ తొందర రా దాన్ని నుంచో పెడదా అరే నాకు పన్ను ఉందిరా నేను నేను రాలేను కానీ నాన్న పిల్లని నాన్నకు తెలుసు అమ్మ నాన్నకు కూడా తెలుసు అండి మా నాన్నకు తెలిస్తే నాన్ననే పిల్లొచ్చు అంటే నాన్నే అమ్మ పైన ఏళ్ళాడుతున్నాడు గాలి సో అలా చావు కబురు చల్లగా ఎప్పుడు అని చెప్పారా మీరు ఒక రోజు కాలేజ్ లో యాన్యువల్ డే ఫెస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పారు అయితే దానికి పెద్ద సెలబ్రిటీని తెస్తున్నా అని చెప్పారు అయితే నేను సెలబ్రిటీ అంటే చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను తీరా చూస్తే అది ఒక సంపూర్ణేష్ బాబు వాళ్ళ పెద్దమ్మ వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ తమ్ముడిని తెస్తున్నారని చెప్పారు ఆయనతో మాట్లాడమ్మా ఫస్ట్ లో మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కాకపోతే లైట్ తీసుకున్న ఇంకా తర్వాత ఫెస్ట్ కి వెళ్ళలేదు నేను షోకి వచ్చేటప్పుడు లంచ్ బ్రేక్ లో చికెన్ బిర్యానీ పెడతారంటే తీర వచ్చాక పప్పన్న పెట్టారు నేను ఏం మాట్లాడుతున్నా నువ్వేం మాట్లాడుతున్నా సంబంధం ఉందా నేను ఏం క్వశ్చన్ అడిగా చావు కబురు ఎలా ఉంటుందో చెప్పు అన్న దానికి బిర్యానీకి పప్పానకి ఏంటి సంబంధం ఏ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను లంచ్ బ్రేక్ లో బిర్యానీ పెడతారని ప్రతి సబ్జెక్టు పాస్ అయితే ఇలాగే ఉంటుంది అదొక మానసిక ఆందోళన కలుగుతుంది నీకు ఇంకెప్పుడు అలాంటి చేయకు ఒకరోజు క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటే బాల్ వచ్చి తలరా చోట తగిలింది తర్వాత చెప్పారు అది కరక్ బాల్ అని కరక్ బాల్ అని చెప్పారు గాడు పెట్టకపోతే నేను ఏ గాడు ఆపలేడు అని నీకు గాడు నేను స్నానం చేయడం హెయిర్ వాష్ చేసుకుందామని వాష్రూమ్ వెళ్ళినా అన్న అయితే మా మమ్మీ చెప్పింది కుంకుడు షాంపూ ఉంటుంది రాడ తీసుకొని వెళ్ళిపో ఒక బాక్స్ లో పెట్టిన అని చెప్తుంది పోయేసరికి స్నానం చేసిన ఆరాంసే చేసేసి బయటకు వచ్చిన బయటకు వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మ అంటుంది అరే కుంకుడు బాయ్ కుంకుడు బాయ్ షాంపూ తీసుకోకు నెట్ పోయిన స్నానం చేసినావు అంటే అప్పుడు నాకు అర్థమైన కుంకుడు బాయ్ తీసుకోలేదు నేను వాష్రూమ్ అడిగే అది ఉంటాయి కదా అది తీసుకొని స్నానం చేసిన అప్పటి నుంచి ఇరుక్కుడు చుట్టూ కదలట్లేదంట వాళ్ళ ఇంట్లో హ్యాంగర్ లో హ్యాంగ్ చేసుకుంటున్నారు మై నేమ్ ఇస్ విజు మై నేమ్ ఇస్ విజు గారు ఏం చేస్తుంటారు నాది బీటెక్ అయిపోయింది ఓ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఒక రోజు మా అంకుల్ వచ్చేసి మా ఆంటీకి నాకు షర్ట్ తెచ్చి పెట్టవా అంటే మా ఆంటీ మెల్లిగా వచ్చి టీషర్ట్ ఇస్తుంది ఏంటి నువ్వేంటి నేను షర్ట్ అడుగుతున్నా టీషర్ట్ ఇచ్చావేంటి అంటే 
అదేం లేదండి ఇప్పుడు వరకు షర్ట్ ఐరన్ చేస్తుంటే కాలిపోయింది అందుకే టీ షర్ట్ తెచ్చిచ్చాను అని చెప్పి చావకప్పుడు చల్లగా చెప్పింది చాలా అద్భుతాలు చేశారు మీరు వండర్ఫుల్ ఇలా కాదు దీనికి పనిష్మెంట్ గా మీరు ఇప్పుడు పాట పాడతారు పాడుగా చాలా ఏమన్నాను ఏమనట్లేదని ఏమన్నారు పాట ఏమన్నావో ఏం విన్నాను కన్నులతో మాట్లాడి భాషే వేరు ఏదో మాయా చేసేవయ్యా మనసులతో పాటాడి రాగం వేరు చిన్ని చిన్ని యాసే సిరి వెన్నెల్లో నా పూసే వచ్చాడు క్యాబ్ పెట్టుకొని వచ్చి కటింగ్ చేయాలి నీట్ గా అంటే ఉన్నాడు తీరా క్యాబ్ తీసాక తీరా చూస్తే మధ్యలో నాలుగు ఎంకలు సాధారణంగా క్యాప్ పెట్టి కటింగ్ చేయించుకుంటారు తెలుసా నీకు గిన్నె గాని క్యాప్ గాని పెట్టుకుని ఇట్లా రౌండ్ కొడితే ఇది వస్తుంది ఏమో తెలియదు ఆయన క్యాప్ తీయమండి క్యాప్ తీసి పక్కన ఉన్నాడు చెప్తారు కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఒకసారి కాటం రాడు టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నాం అయితే ప్రసాద్ ఐమాక్ థియేటర్ కి వెళ్ళినాం ఆ తర్వాత లోపలికి వెళ్ళేసరికి లాస్ట్ మినిట్ లో మా ఫ్రెండ్ చెప్పి అవి దిల్షు నగర్ టికెట్లు అని చెప్పు ఏం పనిష్మెంట్ ఏ పాట కావాలి టీజే సాంగ్ గున్న గున్న మామిడి అవే వచ్చా అవే చెప్పుడు సినిమా పాట కేసి ఓకే మంచి హిప్ హాప్ యోర్ వాక్స్ చూడాలి హీరో నాకు తెలిసి అండ్ డెఫినెట్లీ నేను ఇప్పటివరకు పుట్టి పెరిగి ఇలాంటి డాన్స్ చూడలేదు నిజం ఈ పాటలో ఉన్న అల్లు అర్జున్ శృతి అసలు కనుక ఈ డాన్స్ చూస్తే మూడు రోజులు బాధపడతారు బాత్రూంలోకి అండ్ సూపర్ అద్భుతం నాన్న అంటే అది నా భూతం నా భవిష్యత్ ఒకవేళ కాపీ కొడదాం అనుకుని రివైండ్ చేసి చూసినా కూడా దొరకట్లేదు అసలు ఇక్కడ ఒకసారి వేసింది మళ్ళీ వేయట్లేదు ఆయన మరి అన్నిటికంటే ఈత కొట్టు స్టెప్ ఫోటో వేసే చూసా బా 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 ఏం చేస్తాడా వేవేమని చేస్తాడు అనుకున్నా ఏ ముందు బాగుండే వండర్ఫుల్ సూపర్ బ్రదర్ రోజు నేను జిఎఫ్ తో ఛార్జ్ చేస్తున్నా నా సినం తను రిప్లై అయ్యాలి టూ అవర్స్ తర్వాత రిప్లై వచ్చింది డే మొత్తం ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత తెలిసింది నా జిఎఫ్ కాదు నా బామ అని తప్పే ఉంది ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు మరి ఇంత మూల్యానిక 
పెళ్ళయ్యాక ఫస్ట్ నైట్ రోజు నా వైఫ్ నేను ఆల్రెడీ ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేశాను వాడంటే నేను నాకు ఇష్టం అని చెప్పడం ఏం కావాలి పనిష్మెంట్ నీ కాదు భయ్య మా కదా పనిష్మెంట్ డాన్స్ చాలా బాబు ఇప్పుడే సార్ డైలాగ్ డైలాగ్ జోక్ జోక్ చెప్తాను జోకా నేను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇద్దరం కేఫ్కి వెళ్ళాము ఇద్దరం ఒక సమోసా ఆర్డర్ చేశాము సో నేను తింటున్నాను తను మాత్రం లోపల కుర్మా తింటుంది సో ఏంటి అలా తింటున్నావు అంటే నేను బయట ఫుడ్ ఎక్కువ తిన్నా అని చెప్పి పర్లేదా వర్కౌట్ అయిందా ఇంకోట సో న్యూటన్ ఫోర్త్ లా ఫర్ ఎవ్రీ మేల్ యాక్షన్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫిమేల్ ఓవర్ యాక్షన్ బతికిపోయా జోకర్ ముందే చెప్పేవాడు అది కుంబేసే వాళ్ళు అందరు కలిసి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కూర్చో యాక్చువల్ గా ఒకరోజు నేను మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను కాల్ పెట్టుకున్నాడి యాక్చువల్ గా ఒకరోజు మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను నేను ఆఫ్టర్నూన్ బాగా మంచిగా తిన్నాను ఇంకా తర్వాత అర్జెంట్ గా తిర్రి వచ్చింది ఆ తిర్రి వచ్చింది అడిగితే బాత్రూమ్ చూపించాడు లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత వాటర్ వస్తలే ఎవరా అని చెప్పాడు ఏం పనిష్మెంట్ తీసుకున్నాం మనం అందరం ఇలాంటి పరిస్థితి వాటర్ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రాబ్లం ఉంటుంది నీకు వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ ఒక రోజు రూమ్ లో ఫ్రెండ్స్ అదా చికెన్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం చికెన్ తెచ్చాం అంతా రెడీ అయిన తర్వాత గ్యాస్ లేదన్నారు ఉప్పేసుకుని తినేసాం కట్అవుట్ చూసుకొని కొన్ని అమ్మాయి ఉప్పు కారేసి తినేసారా మా తల్లి మా తల్లి కాలేజ్లో వేరే ఫ్రెండ్ గా టిఫిన్ నేను తింటుంటే నా పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ అలా అలాగే చూస్తున్నాడు చూస్తుంటే ఏమైందో అలా చూస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ జాగ్రత్త వినండి వాడు తింటున్నప్పుడు బొద్దింక పడితే అలా ఇప్పుడు ఐటమ్స్ లాస్ట్ ఫైట్ వస్తుంది జాగ్రత్త బొద్దింక పడిందని అలాగే పెట్టేసిపోతే పెట్టేశాడు పెట్టేసే అదాన్ని వచ్చి నువ్వు తింటున్నావు కన్క్లూజన్ వేరేది ఉంటుంది ఆ బొద్దింక నీకు వచ్చిందో లేదా అని నేను చూస్తున్నా అంటుంది ఆయన మహత్ కార్యం చేసినట్టుగా నేను చెప్పేసి ఆయన అయిపోయింది ఏంటి ఎవరిని అవ్వలేదు తప్ప నన్న పనిష్మెంట్ దా Definitely Nick Gal Parishman. Wonderful. Super! One day, my name is Phone Chesi. Bama Poyindi Poyindi Annad. Who? My name is Phone Chesi. Who is Phone Chesi? Bama. Kick it to the bucket. My name is Phone Chesi. Bama Poyindi Poyindi Annad. I'm going to go to 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 హలో ప్రదీప్ అనమా దిస్ ఇస్ ప్రణయ్ దిస్ ఇస్ పృథ్వి ముందే పేరు చెప్పు హెడ్ కానిస్టేబుల్ ప్రణవ్ పేరు చెప్పినట్టు నువ్వు నిజం చెప్పు ఆలోచించుకుని చెప్పు టైం ఇస్తా నీ పేరేంటి పృథ్వి మామ రిజల్ట్స్ వచ్చాయని మార్నింగ్ లో ఫ్రెండ్ కాల్ చేశాడు అయితే మామ ఎన్ని పాస్ రా అంటే మామ అందరు పాస్ మామ అంటే నా రిజల్ట్ ఎంత రా అంటే నువ్వు తప్ప అందరు పాస్ అయ్యారు అని Oh, my God.
హలో హలో చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎగ్జామ్ ఉందని చెప్పి రాత్రి మొత్తం అంతా చిచ్చి ప్రిపేర్ చేసి పోతే నెక్స్ట్ డే వేరే ఎగ్జామ్ అని తెలిసి రాసేచ్చుగా అదే రాయచ్చు దాని పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు అమ్మాయి కదా ప్రాబ్లమ్ అయ్యప్పా లేదా నువ్వు మిమ్మల్ని డౌట్ పడరు ఎవరు మా లాంటి ఎలా మోహన్ జరగ ఈడే వెళ్తుంటాడు ఈడే ఆయన మా దగ్గరికి వస్తారు ఎలాగో ఒక రోజు మా సార్ నన్ను సీరియస్ గా ఒక క్వశ్చన్ వేసాడు అదే నువ్వు నువ్వు సీఎం అయి ఉంటే టూ మినిట్స్ లో ప్రజలకు ఏం చేసేవాడు అని అడి అడిగాడు సార్ నేను టూ మినిట్స్ లో ప్రజలకు ఏం చేసేవాడు అంటే మ్యాగీ చేసి పెట్టాడు అన్నాను సూపర్ వండర్ఫుల్ ఈ పాటని ఇంత దారుణంగా కూనీ చేసిన వాళ్ళు ఇంకెవ్వరు ఉండుండరు చాలా అద్భుతాలు చేశారు మీరైతే థ్యాంక్ యూ అందరికి థ్యాంక్ యూ